Vinden jullie deze prijzen ook niet veel te duur? Ik wel, daarom bestel ik vandaag de goedkoopste fastfood items. Voor 1,60 euro is deze best wel lekker. Op naar het volgende restaurant. En met 1 euro staat hij ook meteen op plek nummer 1. En de reden waarom ik dit doe is omdat ik voor jullie wil uitzoeken waar je het beste iets kan halen als je nog maar een paar euro op je rekening hebt. Het restaurant dat op het eind van deze video het goedkoopste item heeft, krijgt van mij een 5 ster review met mijn eerlijke mening. Oké, okay, we zijn nu bij het volgende restaurant en dit is de KFC. En ik ga hier samen met Sam... Ja man, hé, hey, wat toevallig. Hé, hey, wat toevallig hey. dat we bij dezelfde fastfoodketen staan. Samen met Sam, de fastfood expert, gaan we 10 restaurants af om te kijken welke nu het goedkoopste is. Wat is hier het goedkoopste? Volgens mij de Sunday. Maar het is zaterdag. Goed, loop maar naar binnen. <laughs> en het goedkoopste item bij de KFC is... Softhuis heeft hij gevonden, 1,25 euro. Let's go! En nadat wij oprecht gewoon 10 minuten hebben gewacht op een ijsje, was hij eindelijk daar. Ik moet zeggen, hij is wel lekker. Maar nu zijn we benieuwd of we iets goedkopers kunnen vinden dan 1,25 euro. En dus moeten wij meteen door met het volgende restaurant, namelijk de Starbucks. Een kwartzandje is 2,45 euro. Uh, ik vroeg me af, wat is hier het goedkoopste item? Dan uh, zou ik die willen kopen. Dus als we het nu weer wachten op onze bestelling. Ik krijg een croissantje en ik ga naar de Starbucks. Dat is wel anders. Oh, hey man. Hey, wat de fuck? Hey, yo man. Yo, 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 yo. Hey. Ik heb uh, iets voor jou gehaald dit keer. Voor mij? Oh, lekker. Ik had eigenlijk wel een drankje. Yeah. Deze kan je zo niet Dank weten. Dankjewel. Bro. Oeh. Dit is de meest normale croissantje dat ik ooit heb gegeten. Maar dit croissantje was duurder dan het softijsje van eerder. En dat zorgt ervoor dat het softijsje nog steeds op nummer 1 staat. Alright, we zijn bij de volgende aangekomen en dat is de Dunkin Donuts. Ja. Jongens, kijk even meer video's van Nevio. Als je nou abonneert, dan kan ik ook wat meer geld verdienen en wat dikkere items kopen. Kijk, ja, alles is 3 euro. Maar ik zag iets voor 2,50 euro, denk ik. En dat was een espresso. Ik lust dus helemaal geen koffie. Nou, als hij het niet lust, dan is er maar één iemand die het lust. Ik, ik lust geen koffie. Hey, ik. Dus kocht ik het drankje met de hoop dat het dit keer wel lekker is. Ik denk dat hij niet komt. Oh, ik heb geen bon en ik weet niet welke bestelling van mij is. <laughs> ik heb echt geen idee. Wat de fuck. Dit is echt het grootste wat ik ooit heb gekocht. Wat een diefstal. Oh my god. <laughs> Dat was echt heel slecht. Ik maak geen grap, maar dit is is vies. Nee. Nee. Dit drankje was ook 5 cent duurder dan het croissantje bij de Starbucks, wat betekent dat hij nu op de vierde plek staat. Ik hoop dat ik iets heel goedkoops kan kijken, want ik ben natuurlijk op zoek naar de goedkoopste snack. Ik ben benieuwd wat hier het goedkoopste is, maar alles is hier 3 euro. Dus wat heb jij? <laughs> wat heb jij gekocht? Het is echt niet zo dat dit we voor de tweede keer opnemen, omdat de cameraman de camera vergeten aan te doen. Ik vind het bijna op. <laughs> nee, maar even eerlijk. <laughs> ja, wat? Wat eerlijk? <laughs> Nee, maar je hebt dus al die bureau shots, heb je dat ook niet gemaakt? Oh. <laughs> ja, omdat Dani de camera heeft uitgeklikt, is het niet op beeld hoe de frikandel was. Maar hij was niet super lekker en het kostte me 3 euro, wat betekent dat hij op de laatste plek staat. Ik vind het een beetje zielig dat hij zich rood voelt, dus daarom ga ik iets kopen voor hem om hem beter te laten voelen. Toch Sam? Ja. Yeah. Dani, wat hoop je dat je krijgt? Uh, ik heb wel eens eerder bij de Subway gegeten. Nee, dat heb je al. Ik denk dat ik wel uh, iets lekkers krijg. Ik hoop dat Dani gewoon, gewoon iets lekkers krijgt, dat hij er blij mee is. Het zal wel moeten, ik hoop dat het goedkoopste product ook gewoon lekker is. Salade voor 9,70 euro. Maar dat is, dat is veel te duur. Maar gelukkig heb ik iets goedkopers gevonden dan deze veel te dure salade. Namelijk een wrap. Wat zit er nu wat in? Rood vlees? Is dat niet rauw? <laughs> Dit moet je erin laten. Dit is gewoon een wrap, maar Dani. Hoeveel denk jij dat dit gekost heeft? Als ik een gokje moet doen, dan zou ik zeggen 3,50 euro. <coughs> Absoluut niet. Dit kost 5,50 euro. Wel? Ja, denk ik, denk ik. Dit ding was iets van 6,90 euro. 6,90 euro, dus 7. Ik hoop dat die lekker is, want ik ben normaal niet echt fan van, van, van reds. Gaat hij een hap nemen in de tomaat? <laughs> oh. Nou, ik ben er geen fan van. Uh, die verprutste het echt, sorry. <laughs> nee, ik vind het lekker. Die lust geen groente, geen brokken. Eeuw, 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 paprika. 
Als het, als het in de oven was geweest, vond ik het oprecht lekkerder. Denk ik. Plus duizend aura. aura. Min duizend. Plus duizend aura. Plus duizend. Aura. Plus duizend aura. Ja, aangezien deze rap 6,90 euro kost, staat deze op de laatste plek. Maar omdat het langzaam avond werd, besloten Sam, Dani en ik om tegelijk drie restaurants te bezoeken. Goed, ik ga naar de Burger King. Doei. Oké, okay, ik ga naar de deuren komen En ik ga wel even iets kopen bij de smullers. Dus kocht ik een Turkse pizza, Sam een overheerlijk hamburgertje en Dani een frikandel. Uh, ja, blijf. <laughs> ik heb een hamburger van 1,75 euro. 8,50 euro. 2,90 euro voor deze frikandel? Huh? Oh. Oké, okay, ik denk dus dat deze best lekker is. Ik denk het ook. Ja. Mm -hmm. Ik vind deze ook veel lekkerder dan die van de McDonald's. Oh, met sambal hè? Ik hoop dat ik het, ik hoop dat ik het overleef. <laughs> Zo, er zit wel een pitje in man. Ik maak geen grap, er zit echt oprecht wel een pitje in. Zo, ken je het gevoel dat je gewoon overmatig gaat ademen omdat het gewoon zo pittig is? Nee. De hamburger van Sam staat op de derde plek en mijn Turkse pizza op de laatste plek aangezien deze 8,50 euro kostte. En omdat ik nog nooit naar de Five Guys ben geweest, hoopte ik dat ze hier het goedkoopste product zouden hebben. Laten we naar binnen om te bestellen, want ik ben benieuwd wat hier het goedkoopste is. Ik weet dat alles hier duur is. Ik heb echt geen idee, mijn ogen zijn slecht en hij zegt kijk naar de prijs, maar ik kan nog niks zien. Ik ga niet dood. Ik moet de goedkoopste burger kopen en die is 9,75 euro. Ik moet wel heel eerlijk zijn, ik hou van de Five Guys. Maar niet de fastfoodketen. En terwijl Sam dit veel te leuke grapje maakte, bestelde ik de allergoedkoopste burger ooit. Ik, ik weet één ding zeker, deze heeft niet gewonnen. Ja, want met deze prijs staat de Five Guys helemaal onderaan de lijst met het duurste item. Ik ben benieuwd, ik ga hem openmaken. Er zit niks op. Nou, nu is het tijd om te proberen, want hij moet op zijn minst wel lekker zijn als hij 10 euro kost. Nou, ik moet zeggen, ik vind deze wel um, kwalitatief uitermate teleurstellend duur. Maar hij is wel lekker. Dit is alweer het laatste hapje en de KFC staat nog steeds op nummer 1 met het soft ijsje. En de Five Guys staat officieel op de laatste plek van de video. We hebben nu 10 restaurants gehad. En de conclusie is eigenlijk dat alles veel te duur is. Maar ik heb wel nog zin in één snackje. Uh, zou ik een frikandel mogen? Kijk eens aan. Hij is. Geen saldo. Aha. Alsjeblieft, jongen. Deze krijg je van mij. Thanks, bro. Let's go. Geen saldo is wel een beetje erg. Maar <laughs> maakt niet uit. Alles wordt te duur. Maar zoals beloofd laat ik een review achter bij de winnaar, namelijk de KFC. Ik heb hier eigenlijk alleen een soft ijsje besteld, maar jeetje, wat was deze lekker. Alleen al om deze reden geef ik het 5 sterren. Oh trouwens, check ook de andere kanalen van Dani en Sam en dan zeg ik nog maar één ding, doe wat blij maakt.